রয়েছে অভাবী রয়েছে যারা সর্বহা হয়ে রয়েছে যারা অর্থের সংকটের কারণে বিবাহ শাদী করতে পারে না তাদের জন্য সাহায্য করলে কত নিকি পাওয়া যাবে এবং আল্লাহ রবুল আলমিনের এই আদেশের বাস্তবায়ন করা হবে এর প্রতি আমল করা হবে আমরা নিজের সাহায্য সহযোগিতা সৎ পরামর্শ আর্থিক দান এসব আমরা সীমিত করে ফেলেছি এই দু চারজনের মধ্যে এবং সেই ক্ষেত্রে অনেকেই জাকাত ব্যবহার করতে চেষ্টা করি জাকাত দিয়ে কাজ সারতে চাই সব ক্ষেত্রে জাকাত দিয়ে কাজ সারতে চাই এক ব্যক্তি এখানে পরিবার নিয়ে এসছে সে ওমরার ভিসাই বা ভিজিটে নিয়ে এসছে তারপরে দুই বছর হয়ে গেছে গত সপ্তাহে ফতুয়া জিজ্ঞেস করছে জাকাত কি আমরা কিভাবে আমাদের নিজের গরজে ব্যবহার করে থাকি অনেক টাকা তাকে এখন ফাইন দিতে হচ্ছে জরিমানা দিতে হচ্ছে দেশে পাঠানোর জন্য ফতুয়া জিজ্ঞেস করছে আমার জাকাত আমি কি এই ক্ষেত্রে লাগাতে পারবো আশ্চর্য হয়ে যাবেন আপনি নিজে নিয়ে আসলে স্ত্রীকে নিজে ভোগ করল আর সেই ক্ষেত্রে কি ব্যবহার করবে জাকাত ব্যবহার করবে আমরাও সীমিত ক্ষেত্রে বিবাহ সাদীর ক্ষেত্রে যদি ভাই বোনের সাহায্য করি যদি ছেলে মেয়েদের সাহায্য করি আত্মীয় স্বজনের সাহায্য করি গ্রামবাসীর সাহায্য করি ওই ক্ষেত্রে চিন্তা করি যে জাকাত দিয়ে সারানো যায় কিনা কাজ সারতে হবে কোনো রকম জাকাত দিয়ে তাহলে অন্য মুসলিম ভাইদের মুসলিম বোনদের আমরা কি করে সাহায্য করব যদি আমাদের এই অবস্থা হয় আল্লাহ রবুল আলমিন এক কথায় বিবাহ সাদী করার এবং অন্যের করানোর ক্ষেত্রে উৎসাহিত করেছেন আদেশ প্রদান করেছেন এবং এর বড় ফজিলত রয়েছে এর জন্য বড় আল্লাহ রবুল আলমিন সওয়াব রেখেছেন পিয় নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে আব্দুল্লাহ মাসুদ রাজি আল্লাহ তালা আনহ বর্ণনা করছেন প্রসিদ্ধ হাদিস বিবাহ সাদীর ক্ষেত্রে যুবক সমাজকে উৎসাহিত করছেন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইয়া মা সারা সবাব হে যুবকদের দল হে যুবকদের দল মানিস তোমাদের যে ব্যক্তি বিবাহ শাদী করতে সক্ষম বিবাহ শাদী করতে সক্ষম সে যেন বিবাহ শাদী করে ফেলে আল্লাহ প্রত্যেক যুবককে যারা সাবালক হয়ে পড়েছে আর ক্ষমতা আছে বিবাহ শাদী করার ক্ষমতা মানে কতটুকু ক্ষমতা মানে মোহরের ব্যবস্থা আছে আর সেই বিবিকে নিয়ে আসার পরে এতটুকু তার মানসিক ক্ষমতা আছে বল আছে মনে যে আমি নিজে করে খেতে পারবো নিজের পেটের ব্যবস্থা খাবার ব্যবস্থা করতে পারবো আমার নিজের স্ত্রীর ভরণ পোষণের যে ফরজ রয়েছে আমার উপর তা আমি পালন করতে পারবো এই হচ্ছে বাতের শক্তি রাখা অর্থাৎ বিবাহ সাদীর ক্ষমতা রাখা বিবাহ সাদীর ক্ষমতা মানে এই না যে পাকা বাড়ি হইতে হবে কাঁচা বাড়ি চলবে না বিবাহ সাদীর ক্ষমতা মানে এই না যে অনেক টাকার মালিক হইতে হবে কোন একটা ব্যবসা এই প্রতিষ্ঠান আপনার হইতে হবে অথবা কোন একটা সার্ভিস চাকরি হইতে হবে ইনকাম সোর্স কন্টিনিউ হইতে হবে না দৈনিক আপনি দিন মজুর করবেন মেহনত করবেন সন্ধ্যাবেলা নিয়ে আসবেন খাবেন স্বামী স্ত্রী আজকে ভারত বাংলাদেশে পাকিস্তানের গরিব দেশগুলিতে বহু মানুষ বরং অধিকাংশ মানুষ এইরকমই আছে এরা দৈনিক আনে দৈনিক খায় তাহলে কি তারা বিবাহ সাদী করবে না তাদের সংখ্যা বেশি कारण से ना थे तो पैसा थे विवाह करा चलो ना पैसा थे विवाह करा चलो ना এজন্য বিবাহর হুকুমটি এখানে বলে দেওয়া ভালো হবে যে বিবাহর হুকুম আসল হুকুম হচ্ছে সাধারণ অবস্থায় প্রত্যেক মুসলিম যুবকের জন্য বিবাহ শাদী করা সন্নাত পিয় নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লামের সন্নত তিনি একটি শুধু বিবাহ করেননি একাধিক বিয়ে করেছেন কয়েকটি বিবাহ করেছেন বরং আল্লাহ পাক রবুল আলমিন উম্মতের জন্য চারটির বেশি জায়জ করেনি তার জন্য আরও বেশি জায়জ করেছিলেন বিবাহ সাদীর আসল হুকুম হচ্ছে সাধারণ অবস্থা প্রত্যেক যুবকের জন্য বিবাহ সাদী করার সন্ন সে এই যৌবন কালে বেশি প্রয়োজন বোধ করুক আর নাই করুক যুবক হয়েছে সাবালক হয়েছে বিবাহ শাদী করা সন্ন তার জন্য 
বিবাহ শাদীর বিশেষ অবস্থায় হুকুম হচ্ছে ফরজ তা হচ্ছে কোন ব্যক্তি যদি বিবাহ না করার কারণে গোনায় লিপ্ত হয় অথবা গোনায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে বিবাহ শাদী করা সেই লোকের ক্ষেত্রে বা ওই রকম লোকের ক্ষেত্রে ফরজ বিবাহ শাদী না করলে গোনা হবে কারণ গোনা থেকে বেঁচে থাকা ফরজ আর যার মাধ্যমে গোনা থেকে বাঁচা যায় কোন একটি কাজ করলে আমি গোনা থেকে বাঁচতে পারবো তাহলে সেই কাজটিও ফরজ বুঝতে পেরেছেন যুক্তি গোনা থেকে বেঁচে থাকা কি চুরি করবেন না চুরি না করা কি চুরি করা যেমন হারাম তাহলে চুরি না করা ফরজ বলেন ফরজ চুরি না করা ফরজ জি জেনা করা যখন হারাম তাহলে জেনা থেকে বেঁচে থাকা ফরজ আর জেনা থেকে ব্যবিচার থেকে অশ্লীলতা থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে শরীয়তে বিবাহ সাধী নিকাহ আর আপনার আশঙ্কা হচ্ছে যে আমি গোনা থেকে হয়তো বাঁচতে পারবো না গোনায় পড়ে যাব তাহলে আপনার জন্য বিবাহ সাধী করা ফরজ বিবাহ সাধী করে নিয়েছেন কিন্তু দূরে থাকার কারণে গোনা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাহলে আপনার স্ত্রীর কাছে থাকা ফরজ গোনার আশঙ্কা যদি থাকে তৃতীয় অবস্থা বিবাহর হুকুমের ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা রয়েছে তা হচ্ছে যে বিবাহ সাদী করা জায়জ নয় সন্নত বললাম সাধারণ অবস্থায় কিন্তু এমন একটি ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে বিবাহ সাদী করা ফরজ আরেকটি বললাম আরেকটি বলছি যে বিবাহ সাদী করা জায়জ নয় এমনও কিছু লোক আছে যাদের জন্য বিবাহ সাদী করা জায়জ নয় তারা কারা যাদের পুরুষত্ব শক্তি দুর্বল এমন দুর্বল যে মোটেই হক আদায় করতে পারবে না বাহ্যিক দেহ শরীর গঠন আকার আকৃতি রূপ দেখতে তো মাসাল্লাহ বেশ সুন্দর কিন্তু জন্মগতই হয়তো তার পুরুষত্ব শক্তি নেই অথবা তার কুচরিত্রের কারণে আমাদের অনেক যুবক ভাইরা এটা বুঝবে না কুচরিত্রের কারণে তার পুরুষত্বকে নষ্ট করে ফেলেছে আর বহু ছেলেরা এরকম করে ফেলে আর পরে গিয়ে আফসোস হয় কিন্তু তখন আর আফসোস করে হাহুতাস করে আর কোনো লাভ নেই এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে অশ্লীল কাজ করে নোংরামি কাজ করে যে তার পুরুষত্ব নষ্ট করে দেওয়ার পরে যে আর আফসোস করে লাভ নাই চিকিৎসা করেও আর লাভ নাই আর হচ্ছে না জি এইরকম যদি কারো অবস্থা হয়ে যায় যে সে কোনো একটি যুবতীকে নিয়ে সে তার হক আদায় করতে পারবে না যে পুরুষের উপর স্ত্রীর হক রয়েছে তাহলে তার জন্য বিবাহ করা যায় নয় কারণ এই বিবাহ করে বিবাহর উদ্দেশ্য শুধু পুরুষের গুণা থেকে বেঁচে থাকা নয় বিবাহর উদ্দেশ্য যেমন পুরুষ ব্যক্তি যুবক ব্যক্তি গোনা থেকে বাঁচবে বিবাহের মাধ্যমে তেমনই ওই যুবতীকেও গোনা থেকে বাঁচাবে এই হচ্ছে বিবাহর উদ্দেশ্য কারণ এই গোনার আশঙ্কা অশ্লীলতার গোনার আশঙ্কা যেমন রয়েছে যুবকের পক্ষ থেকে তেমন আশঙ্কা রয়েছে যুবতীর পক্ষ থেকে যদি নিজের পুরুষত্ব না থাকে তাহলে স্ত্রী যে তার ঘরে এসছে তার যখন লজ্জা স্থানের হেফাজতের ব্যবস্থা দিতে পারবে না তখন সেই যুবতীর চরিত্র নষ্ট হতে পারে সেই যুবতী দ্বারা পাপ হতে পারে স্বামীর ছত্র ছায়ায় স্বামীর আড়ালে রয়েছে পর্দার আড়ালে সবাই ভাবলো যে তো স্বামীর আছেই যদি বাচ্চা আসে তবুও ভাবলো যে নাই স্বামীরই বাচ্চা আছে আসলে স্বামীর সন্তানও নয় আর স্বামীর মধ্যেই যোগ্যতাও নেই জি তাহলে আপনি আপনার অযোগ্যতার কারণে একটি যুবতীকে পাপে নিমজ্জিত করলেন পাপের দিকে আপনি ঠেলে দিলেন সুতরাং এইরকম পরিস্থিতিতে বিবাহ সাদী করা যায় নাই তো নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম ওই হাদিস শোনাচ্ছিলাম যে হে যুবকরা তোমাদের যাদের কাছে বিবাহ ক্ষমতা রয়েছে ফালিয়াতাজ তারা যেন বিবাহ সাদী করে নাই বিবাহ সাদী করলে কি হবে নবী সাজনা বলছেন ফাইন নাহু আকাজলিল বাসার ও আহসানুলিল ফার্জ কারণ বিবাহ সাদী করলে এক তো হবে যে দৃষ্টি নত হয়ে যাবে আকাজলিল বাসার আল্লাহ পাকরবুল আলমিন যুবকদেরকেও এবং যুবতীদেরকেও মহিলাদেরকেও পুরুষদেরকেও আল্লাহ পাকরবুল আলম দুই আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় এই আদেশ প্রদান করেছেন কল্লিল মোমিনা ইয়া গুদ্দু মিনাব সারহি মোমিন পুরুষদেরকে বলে দাও তারা যেন দৃষ্টি নত করে দৃষ্টি যদি নত না করে তাহলে পাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে প্রথম চোখের পাপ হবে তারপরে মনের পাপ হবে তারপরে হাতের পাপ হবে পায়ের পাপ হবে কথার জবানের পাপ হবে তারপরে গিয়ে একেবারে বড় পাপে লিপ্ত হবে 
সুতরাং আল্লাহ পাক রব্বলের প্রথম যে শয়তানের রাস্তা যুবক যুবতীকে যে চরিত্রহীন করে দেয় অশ্লীল কাজে লিপ্ত করে তা হচ্ছে এই চক্ষু তাই আল্লাহ পাক রব্বলে বলছেন ইয়াগুজুবিন অফসর এহিম তারা যেন দৃষ্টিকে নত করে নেই রাস্তায় চলবে যখন তারাও যেন দৃষ্টি নত করে চলে চোখে চোখ পড়লে ফিতনা সৃষ্টি হতে পারে আজকে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি যেখানে সহশিক্ষা আর হাসপাতাল যেখানে একসাথে কাজকর্ম একসাথে চাকরি হোটেল রাস্তা ঘাট যেখানে চোখে চোখে দেখা বড় সভ্যতা মনে করা হচ্ছে যার ফলে সারা পৃথিবীতে জেনা এই অশ্লীল কাজ একেবারে ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে ঘরে সমাজে সমাজে গ্রামে গ্রামে প্রত্যেকটি এলাকায় জেনা ব্যবিচার একেবারে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে প্রথম রাস্তা হচ্ছে এই চোখের রাস্তা জি তো নবী করিম সাল্লাম বলছেন যে বিবাহ শাদি করলে কি হবে আগাদুল বাসার দৃষ্টি নত হয়ে যাবে কার দৃষ্টি নত হবে যার অন্তরে ব্যাধি নেই গুণার ব্যাধি নেই অশ্লীলতার ব্যাধি নেই এক হচ্ছে রোগ আক্রান্ত পাপের ব্যাধি আছে অন্তরে তাহলে বিবাহ শাদি দিয়েও দৃষ্টি নত হবে না এক শ্রেণীর লম্পট লোক আছে না সমাজে বিবাহ শাদি করেছে একটা করেছে দুটো করেছে তিনটা করেছে তারপরে পাপে লিপ্ত স্ত্রী থাকা সত্য ছেলে মেয়ে হয়ে গেছে তারপরে অশ্লীল কাজে লিপ্ত এই অবস্থা কেন আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন এদের অন্তরে কুপ্রবৃত্তির ব্যাধি আছে শাহওয়াতের জি ব্যাধি রয়েছে রোগ রয়েছে এই রোগ দূর করতে হবে ইমানের মাধ্যমে সৎকর্মের মাধ্যমে এবং আল্লাহ ভিরু তার তাকুয়া নিয়ে আসার মাধ্যমে অন্তরে তাকুয়া দিয়ে ভর্তি করতে হবে যেমন তাকুয়া দেবেন শরীরে যখন বিভিন্ন রোগ হয় তখন স্যালাইন দেয় আজকাল হাসপাতালে তাই না স্যালাইন দিয়ে রোগ দূর করে তো স্যালাইন দিতে হবে কিসের তাকুয়ার আল্লাহ ভিরু তার যখন আল্লাহ ভিরু তা আসবে তখন এই কুপ্রবৃত্তির যে ব্যাধি রয়েছে অন্তরে সেই ব্যাধি দূর হয়ে যাবে এই ব্যাধি যদি দূর না হয় তো বিবাহ সাদি করেও পাপ থেকে বাঁচানো যাবে না ছেলের বিয়ে দিয়ে দিলেন ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন তারপরে লম্পট মেয়ের বিবাহ দিয়ে দিলেন তারপরে চরিত্রহীন এই জন্য তাকুয়া দিয়ে ভর্তি করতে হবে না বিয়ে করিম সাল্লাহ বলছেন আত্মাকুয়া হা হো না আত্মাকুয়া হা হো না আত্মাকুয়া হা হো না আল্লাহ ভিরুতা আল্লাহর ভয় হ্যাঁ হচ্ছে এখানে 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 তিনবার করে নবী করিম সাল্লাহ বলছেন আর এখানে যদি তাকুয়া থাকে তার মানে এই নয় যে এক শ্রেণী ফাঁসেল করা বলে যে যখন মনে তাকুয়া আছো তো আর কি যে কোনো কাজ করি না ফিল্ম দেখছে আর বলছে তাকুয়া আছে অন্তরে চলবে নামাজ পড়া বলছে তাকুয়া তো এখানে না এরা মিঠুক এরা দাঁত জাল তাকুয়া যদি অন্তরে থাকে তাহলে তার বহি প্রকাশ ঘটবে আপনার পকেটে যদি আতর থাকে বা শরীরে বগলে যদি ভিতরে আতর দিয়ে থাকেন তা আশেপাশে লোক যদি আসে তো সুগন্ধি পাবে না অবশ্যই সুগন্ধি পাবে তো তাকুয়া যদি অন্তরে থাকে তাহলে আপনার চোখে আপনার হাতে আপনার পায়ে আপনার কথাবার্তায় আপনার চলাফেরায় আচার আচরণে তা ফুটে উঠবে জি এর নাম হচ্ছে ইসলাম অন্তরে ইমান রয়েছে তাকু আল্লাহ ভিরুতা রয়েছে আর জাহের হচ্ছে ইসলামের আকারে ইসলামের বিধি বিধান পালনের আকারে হারাম থেকে বেঁচে থাকার আকারে জি তারপরে ফরজ অজেব শূন্য মোতাবিক জীবনযাপন করার আকারে তো নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাহ বলছেন যে বিবাহ শাদি করলে আগাল দলিল বাসার দৃষ্টি নত হয়ে যাবে কারণ আপনি দেখছেন আমার ঘরেই আছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে হালাল রেজিক দিয়েছেন আল্লাহ আমাকে পাক পবিত্র বস্তু দিয়েছেন তাহলে আমি হারামের দিকে কেন যাব তারপরে এমনি তো না দিলেও তো আমি যেতে পারছি না কারণ আল্লাহ আমার উপর হারাম করেছেন আর আমার যে মানুষ হিসাবে প্রয়োজন রয়েছে সে প্রয়োজন মিটানোর জন্য আল্লাহ দিয়েছেন যদি আপনার কাছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাবার থাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর খাবার আছে আর আর একটা খাবার হচ্ছে নোংরা খাবার আপনার এই যে খাবার যে বাড়িতে আছে সেই খাবারকে কেউ স্পর্শ করেনি জুটো হয়নি সেই খাবার আপনার ঘরে রয়েছে আর আর একটি খাবার খাবার দেখছেন যে মাছি ভান ভান করে বসছে তার ওপর সেই খাবার আপনার সামনে এসছে আপনি বাড়িরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাফ সুতরা খাবার ছেড়ে ওই ভ্যানভান করে মাছি বসছে আর কত লোকে হাত দিয়েছে খেয়েছে জুটা করে রেখেছে 
ওই খাবার কি আপনি খাবেন রুচি হবে একজন মানুষ যদি মুসলিম নাও হয় মুসলিম নাও হয় ফাঁসে মুসলিমও নয় যদি কাফেরও হয় এই প্রশ্ন যদি কাফের কেউ করি ইয়াহুদি খ্রিস্টান কেউ করি একটা হিন্দু কেউ করি যে আপনার বাড়িতে ভালো পরিষ্কার খাবার আছে আর আপনার সামনে আরেকটা খাবার পেশ করা আছে মাছি একেবারে ভর্তি ভ্যানভ্যান করছে আর অনেকে তা জুটো করে ফেলেছে খেয়েছে দিয়েছে তারপরে উচ্ছিষ্ট কিছু থেকে গেছে কিন্তু খাবারটা দেখতে সুন্দর লাগছে খুব খাবারটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে কারণ হারাম দেখতে সুন্দর লাগে আপনি কি ওই খাবার খাবেন আপনার বাড়িতে যে স্ত্রী আছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনাকে নিয়ামত দান করেছেন এবং আপনার সাথে সেটি হাঁস সেটি আপনার তাতে আর কোনো মাছি বসে না জি কোনো পাপিষ্ট লোক সুযোগ পায় না সেখানে আর রাস্তাঘাটে যেসব মহিলা চলে রাস্তাতে পথে দেখছেন হোটেলে দেখছেন স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে দেখছেন বাসায় দেখছেন হাসপাতালে দেখছেন সেগুলি এমন যেগুলিতে মাছির মতো ভ্যান ভ্যান করে পাপিষ্ট ফাঁসে নোংরা লোকেরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে আপনার ওই নাপাক খাবার নোংরা খাবার খেতে ভালো লাগবে কখনো না আপনার মনে শান্তি হবে আলহামদুলিল্লাহ পাক পবিত্র খাবার আমার ঘরে রয়েছে আল্লাহ বলছেন কুলো মিনা তাই পাক পবিত্র খাবার আল্লাহ খেতে বলেছেন আছে আমার ঘরে আমলু সালেহান এবং তারপরে নে কামল সৎ আমল করো তাহলে কবুল হবে পাক পবিত্র খাবেন পাক পবিত্র ভোগ করবেন আর তারপরে নে কামল করবেন তাহলে আল্লাহ দরবারে কবুল হবে তো নবী করিম সাহেব আরো বলছেন ও আহসান অল ফারজ বিবাহ শাদী করলে লজ্জা স্থানের সুরক্ষা হবে দৃষ্টি নত হয়ে যাবে আর দৃষ্টি নত হয়ে গেলে আর আগে বাড়ার সুযোগ পাবে না শয়তান যখন আপনি দৃষ্টিকে নত করে নিলেন তখন শয়তান আর সুযোগ পাবেন সেখান থেকে শেষ কিন্তু আপনি যদি সুযোগ দিয়ে দেন দৃষ্টিকে সুযোগ দিয়ে দেন শয়তান এক কদম সুযোগ পেয়ে গেল আর এক কদম নেওয়ার চেষ্টা করে আর এক কদম আগে বাড়াবার চেষ্টা করে আর এক কদম আগে বাড়াবার চেষ্টা করে এইভাবে আপনার চরিত্রকে নষ্ট করে ফেলবে আপনাকে ব্যবিচারের মতো গুনাই লিপ্ত করে ফেলবে তাই নবী সাল্লাম বলছেন বিবাহ শাদী হয়ে গেল আহসান আল ফারজ লজ্জা স্থানের হেফাজত হয়ে যাবে আপনাকে আল্লাহ এই নিয়ামত দান করেছে যথেষ্ট আপনার জন্য এই নিয়ামত আল্লাহ পাক রবুল আহমেদ যদি এমন কোন যুবক হয় যে মাসা আল্লাহ এত শক্তিশালী আর তার স্ত্রী দুর্বল তারে আল্লাহ তার জন্য সুযোগ রেখেছে এই আইন ইসলামে নেই যে ও আগের স্ত্রীর কাছে অনুমতি নিতে হবে আর অনুমতি না দিলে সে কেস করে দিবে যে বাংলাদেশের মানব রচিত আইন আর পাকিস্তানের আইয়ুব খানের যুগের মানব রচিত আইন ইসলামে নেই প্রয়োজন রয়েছে আমার প্রয়োজন মিটছে না আমার দ্বারা গুণার সম্ভাবনা রয়েছে আশঙ্কা আছে আমার স্ত্রী আমার জন্য যথেষ্ট হচ্ছে না আল্লাহ পাকের দুই তিন চার ফান কেউ মাতাবালাসা দুই দুই তিন তিন